Soy Johan Ramírez, bienvenidos a esta edición especial de DW Noticias en vivo desde Berlín para conmemorar el primer año de la guerra en Ucrania. Han sido 12 meses que han sacudido la estabilidad del mundo, el aniversario de esta guerra que se cumple hoy el 24 de febrero de 2022, cuando el mundo escuchó el anuncio del presidente Vladimir Putin confirmando el inicio de lo que él llamó una operación militar especial, algo que se tradujo simplemente en una invasión que ahora deja miles de muertos, heridos, un país en ruinas y la seguridad europea y tal vez la seguridad global amenazadas. 12 meses que han sacudido la estabilidad de Occidente. Para analizar todo esto, durante la próxima hora nos acompañarán distintos invitados desde acá de Europa y también desde Estados Unidos, así que no se despeguen. También para marcar esta fecha, diversas ceremonias han tenido lugar en distintos países del mundo. Ucrania, por supuesto, ha estado en el centro de la atención. En Kiev, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky rindió honores a su ejército y puso medallas al valor tanto a los soldados en activo como a los caídos en combate. Fueron momentos de duelo en esta guerra que se ha cobrado miles de vidas y ha desplazado de sus hogares a millones de personas. Para todos ellos, Zelensky pronunció palabras de aliento. Y allá Agradezco a todos los que perseveraron durante aquel mes de febrero, durante todo este año, y que hicieron inquebrantable a Ucrania. Gloria a todos aquellos que están en combate. Gloria a las Fuerzas Armadas Ucranianas, a la Guardia Nacional, a los servicios de inteligencia, a los guardias fronterizos, y a todos los que forman parte de las Fuerzas de Defensa y Seguridad. Volodymyr Zelensky ha afirmado también este viernes que la victoria de Ucrania sobre Rusia es inevitable si sus aliados occidentales cumplen sus promesas. Vladimir Putin, por su parte, ha asegurado lo propio en distintos actos en Rusia durante esta semana, afirmando que su país ganará la guerra. En esta primera parte del programa nos iremos a los dos flancos de este conflicto. Por un lado nos acompaña Mikkel Ayestaran desde Kramatorsk, en la región del Donbass, en el este de Ucrania. Y por el otro conversaremos con Ricardo Marquina desde la capital rusa, Moscú. Gracias por acompañarnos, colegas. Mikkel, quiero comenzar contigo. Tú que estás allí en el Donbass, escenario de feroces combates durante los últimos meses y además una región clave en este conflicto. ¿Cuál es el ambiente que se vive allí en este día cargado de simbolismos? ¿Cómo está la moral de la gente en las calles? Bueno, aquí en el Donbass no hay nada que conmemorar especial porque hay que tener en cuenta que, que aquí el conflicto ya estalló en 2014, justo después de la ocupación de, de Crimea. Así que eh, en este aniversario se puede decir que más que un primer aniversario lo que se vive en el Donbass es el noveno año de guerra. Eh, el ambiente es un ambiente de preocupación por la incertidumbre, porque si bien llevan ya nueve años en conflicto, lo cierto es que en los últimos doce meses eh, la tensión se ha elevado muchísimo y cada vez el frente está más próximo a, a lugares como este en el que nos encontramos, como Kramatorsk, y bueno, pues están las, las miradas muy puestas ahora mismo en ese punto caliente, en el Donbass, que, que se llama Bakhmut, que está situado a unos 30-40 kilómetros de aquí, y que realmente si cae en manos de, de, de Rusia, pues va a facilitar el acceso de los rusos a Sloviansk y después a, a Kramatorsk para consolidar eh, realmente el, el, el control, ¿no? de esta región que hay que recordar que es el, el auténtico objetivo prioritario para, para Moscú y por eso precisamente desde 2014 pues ha comenzado aquí una operación que ahora mismo pues vive unos momentos, yo creo, los momentos más complicados para los ucranianos. Nada que conmemorar en este día, nos dice Mikel Ayestaran, en una región que lamentablemente está acostumbrada a vivir en este conflicto desde hace ya nueve años, como nos decía. Ahora, Ricardo Marquina, desde Moscú, te hago la misma pregunta. Tú que estás allí en la capital rusa, ¿cómo se siente el ambiente hoy en ese lugar? ¿Hay orgullo patrio, como afirma el Kremlin, o preocupación por el desarrollo de este conflicto bélico? ¿Qué nos puedes contar? Hola, buenas noches de Musculo. Primero quiero saludar de aquí a Miquel, que nos conocimos precisamente cuando empezó la guerra y precisamente en Kramatorsk y en Slavians, y fue un placer conocerlo allí y es un gran profesional. Saludos, Miquel. Y aquí en Moscú hay una sensación muy extraña, muy extraña porque si ponemos la televisión y vemos los mensajes del presidente, todos son banderas y alegría y una especie de infinita verbena patriótica de celebración, pero las calles... No hay nada de esto. La, la población, la, la gente 
la clase, digamos, la clase trabajadora rusa está deseando que esto acabe y que acabe cuanto antes. Y el cómo acabe es casi lo de, lo de menos, pero que acabe cuanto antes. Hay, hay mucho desasosiego, hay much, muchísima incertidumbre y es cierto que esta es la gran diferencia con Ucrania y con toda Ucrania ahora mismo, pero especialmente con el Donbass, es que las bombas están muy lejos de Moscú. Aquí no hay explosiones, no hay muertos, no hay escenas sangrientas. Y el gobierno ruso ha hecho todo lo posible por mantener eso visualmente lejos. No, la propaganda rusa, evidentemente, solo muestra lo que quiere mostrar, para eso es propaganda rusa, eh, pero lo, los moscovitas y los rusos en general siguen los acontecimientos a través de, de redes sociales y hay mucho desasosiego y, sobre todo, y en esto coincide con Ucrania, mucha incertidumbre, porque ahora mismo, un año después de, de, del comienzo de una invasión que debía ser rápida, certera y en cuestión de tres semanas estar todo solucionado, estamos, en, estamos perdidos todos, los rusos también, en un sangriento laberinto del que nadie es capaz de ver la salida. Ambiente extraño en Moscú, mientras el Kremlin anuncia victoria. Nada que celebrar en las calles, nos dice, Mike, nos dice Ricardo Marquina en Moscú. Miquel, quiero volver contigo allí en el Donbass, donde estás, en el este de Ucrania. Danos una idea de cómo es la vida actualmente allí para los, la, los ucranianos que viven allí en estos momentos. ¿Cómo ha cambiado la vida para esa gente allí durante el último año? Bueno, la verdad es que es... Eh... Prácticamente las, la Kramator se ha convertido en el centro de gobierno y en el centro militar y médico, diría yo, de, de, la, parte ucrania, de la parte del Donbass que controlan los, los ucranianos. ¿no? Es una ciudad que está absolutamente militarizada, se ve gente uniformada por, por todas partes y, y quedan pues, muy pocos civiles. ¿no? Eh, sobre todo lo que nos encontramos es, son personas mayores, eh, pensionistas, eh, aquí una pensión media no supera los 50 euros, es gente que no tiene capacidad para salir de aquí y alquilarse un piso en otro lugar y por lo tanto ha tenido que quedarse. Eh, las, en los supermercados, eh, una de las, cosas, de las cosas que me ha llamado la atención es que, claro, aquí ya son nueve años de conflicto y hay mucha gente que en su momento salió y, y está volviendo. Hay, una, hay un número importante de, de retornados, hay un número importante de comercios que han reabierto, de supermercados que están bien surtidos. El problema es que los precios también se han disparado eh, en esta economía de guerra que se vive en esta parte del país y son imposibles, sobre todo para estas, eh, para estas personas mayores que no tienen más remedio que recurrir a la ayuda humanitaria ¿no? y, a, y a esas llamadas colas del hambre que se forman en las plazas, en los teatros y en los colegios para la distribución de, de ayuda humanitaria. Es un ambiente, por lo tanto, eh, bélico, una, un ambiente en el cual, pues, eh, como he dicho antes, lo que más se ve por la calle es, es gente uniformada y, y, y por otro lado, pues eso, con, con uno, unos, un número de civiles pues, muy reducido que resisten y que están soñando con que esto pase algún día. Y una cosa en la que insisten mucho cuando, cuando se les pregunta por el futuro es eh, intentar diferenciar entre lo que es el gobierno ruso y los rusos. ¿no? Es, esa distinción que hacía ahora mismo también eh, 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 nuestro compañero Marquina desde, desde, desde Moscú. ¿no? Una, cosa es, eh, una cosa es Vladimir Putin y, y el aparato de gobierno y otra cosa son los rusos de a pie. ¿no? Eso es algo en lo que me llama la atención, que aquí en el Donbass eh, me, ha, me, me ha repetido varias, varias personas, porque hay que pensar que en el futuro eh, van a seguir siendo vecinos sí o sí y que bueno, los puentes, los edificios destruidos, la infraestructura destruida se, poda, se podrá recomponer. ¿Pero qué va a pasar con las relaciones entre, entre estos dos pueblos hermanos? Es un conflicto, sin duda, Miquel, que tiene muchas más caras que simplemente los bombardeos y la parte bélica, sino también el drama humano que nos cuentas, que vives allí, que, que estás experimentando allí en la zona del Donbass. Les, recor les recordamos a quienes nos siguen que conversamos en estos momentos con los periodistas Miquel Ayestaran, que se encuentra en el este de Ucrania, y con Ricardo Marquina, quien habla con nosotros desde Moscú. Esta es una edición especial para conmemorar el aniversario de la guerra en Ucrania, que cumple hoy día un año. Ricardo, vuelvo contigo allí en Moscú. Hoy el expresidente y número uno del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, aseguró que su país logrará la victoria y que están dispuestos a llegar hasta las fronteras de Polonia. Hace unos días conversábamos contigo, eh, Ricardo, en uno de nuestros informativos y tú nos contabas incluso que en el Parlamento algunas voces hablaban de recuperar la parte soviética de Alemania. ¿Es esto pura retórica belicista o hay una aspiración real en el Kremlin de que estas amenazas se concreten? 
Pues este es un tema muy complicado porque en, en mi país, que yo soy español, muchos lo sabéis, otros no, hay mucho debate con, que, con cómo apaciguar a Rusia, si, que, que si Ucrania debe ceder parte de su territorio, Donbass, Crimea, Zaporilla, pero solo hace falta escuchar. Solo hay que escuchar lo que dicen los oficiales rusos para entender que esto no se trata de Donbass, esto no se trata de Lugansk y Donetsk y Crimea. Ellos quieren toda Ucrania. El, 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 las autoridades actuales de Rusia consideran que todo el espacio postsoviético es su espacio. No tienen derecho a la soberanía. Ni Ucrania, ni Bielorrusia, ni Armenia, ni Georgia, ni Kazajistán, Uzbekistán, Tayikistán, los Transbálticos. Incluso se habla de volver al, al territorio controlado mediante satélites del, de, del Pacto de Varsovia. Esto es Hungría, Polonia, Alemania del Este. Evidentemente, todo esto parece ridículo cuando vemos que después de un año apenas han podido conseguir una parte más de Donbass de que ya habían conseguido y que han sido expulsados de mucho territorio ucraniano. Pero el chauvinismo ruso está allí, solo hay que escuchar para entender cuáles son sus, sus objetivos eh, maximalistas. Eh, entonces, esto hace muy difícil, eh, muy difícil sentarse a negociar con ellos cuál sería la paz para Ucrania, porque si el objetivo final sigue siendo conquistar toda Ucrania, Moldavia, eh, los Bálticos, la paz de hoy es la guerra de mañana. Esto es un, abre un escenario muy complejo y, sobre todo, la pregunta, ¿cómo, cómo lidiar con un nacionalismo imperialista expansivo tan agresivo? Así es, pareciera este conflicto que está lejos de terminar, como nos dices, Ricardo, y es una evidencia, además, cuando se ve cómo sigue escalando esta guerra. Miquel, durante semanas hemos escuchado que se anticipa una nueva ofensiva rusa en el este de Ucrania, justamente donde tú estás. ¿Has visto indicios que hagan pensar que eso va a ocurrir pronto? ¿Se está preparando Ucrania para esa ofensiva? Rusia avanza, Rusia avanza en el, en el Donbass, es un avance moderado, pero el Ministerio de Defensa ucraniano lleva ya días diciendo que la situación es muy complicada y en algunos puntos a lo largo de esta línea del frente en el Donbass han tenido que retroceder más de tres kilómetros la, 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 las fuerzas ucranianas, por lo tanto sí que hay, hay un avance ruso, eh, también parece que les está, se, está, se está cobrando muchísimas vidas humanas en las, en, la, en las filas rusas, según siempre lo que dicen en, en, en Kiev. Eh, por otro lado, aquí está asumido, está asumido este, esta, esta ofensiva que, que, que van a poner en marcha los rusos y que ya está avanzando poco a poco, sobre todo en lugares como Bakhmut. Eh, anoche nos informaba el ejército de que han perdido el control de la carretera norte para, para poder acceder a, este, a, esta, a esta localidad. Y, y lo lógico, si las cosas siguen así, es que en cuestión de, de horas o de días eh, Bakhmut pase también a estar bajo control bajo control de Rusia. Desde el Ministerio de, de Información de, de Defensa perdón, en, en Kiev también dicen que, bueno, que ha pasado un año de guerra y que ellos piensan que, que todavía Rusia va a necesitar muchos más meses de los que tenía previstos solamente para poder seguir expandiendo su presencia eh, en el Donbass. Son combates metro a metro, combates casa a casa y combates por lugares que, que realmente, eh, aunque estratégicamente hablando ahora nos parezcan importantes, son, son insignificantes. Estoy seguro si, si mañana Ricardo sale a preguntar por las calles de, de, de Moscú si alguien sabe poner en el mapa dónde está Bakhmut, eh, no tiene la gente ni idea. Pero en Ucrania pasa lo mismo. ¿no? Eh, al final los combates se están reduciendo a estas zonas eh, rurales, en, en el medio del, del Donbass, y se necesitan meses. Las tropas rusas necesitan meses para, para poder haber, a, 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 eh, ganar posiciones y, y afianza, afianzar eh, alguna posición. ¿no? Eh, aquí, desde luego, desde Kramatorsk se mira con mucha, con mucha preocupación y con los soldados con los que hemos podido hablar a lo largo del día, lo que nos, nos decían es que esperan que esas promesas, todas esas visitas de, de, de líderes internacionales a Kiev, se conviertan pronto en armas, municiones y, y los esperados tanques sobre el terreno para frenar esta ofensiva rusa. Y, y te pregunto ahora lo mismo a ti, Ricardo, que estás en Moscú. ¿Ves indicios de que esa nueva ofensiva rusa en Ucrania sea inminente? Que sea inminente o no, yo creo que es ahora mismo secundario. La va a ver, está claro. 
Recordemos que hay unos 200.000 hombres enredándose en, de, en el este del país, en Oms, en Toms, en, en Vladivostok. Esos hombres no son los, los militares, eh, los reclutas que salieron corriendo al principio y los enviaron recién reclutados para allí a morir en masa. ¿no? Esto es, esta es gente que va a llegar tras medio año o siete u ocho meses de entrenamiento y va a ser otro tipo de tropas. El, yo no soy un experto militar, eh, tengo muchas carencias, esta es una de, de las más importantes en este campo, pero viendo las palabras que salen del Kremlin y la estrategia puesta sobre la mesa hasta el momento, a mí la impresión que me da es que Rusia planea ahogar a Ucrania en sangre, pero en sangre rusa, meter muchos soldados, morir, esto es que, que mueran estos jóvenes y no tan jóvenes y seguir avanzando sobre estos cuerpos. Esta es la sensación que me da porque lo que se ha apostado por la cantidad, en, 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 si vemos cómo actúa Ucrania, que ha tenido el apoyo, tiene el apoyo de países de la OTAN y de armamento moderno, en, caso, en, en muchos casos de última generación, y enfrente tenemos a los rusos con, con tanques de los años 60. Eso sí, ahora mismo, no al principio de la operación, sino, a, sino ahora mismo, con mucha infantería. Muchos de ellos los presos de, de, de los mercenarios Wagner, que a nadie le importa, y es así, es, es así es si mueren o no mueren. Entonces, la impresión es que van a meter mucho personal para intentar eh, superar esas líneas pues en un ataque como sería el, el hecho contra las, las tropas alemanas en los años 40, un, un, tomar el asalto incluso por encima de sus propios soldados. Preocupante esto que nos cuentas, Ricardo, y lo que nos contaba también Miquel, es inevitable hacer eh, vinculaciones con el pasado más cercano que tenemos de una guerra a gran escala de la Segunda Guerra Mundial. Eran nuestros compañeros, nuestros colegas, Miquel Ayestaran, desde Kramatorsk, en el Donbass, en el este de Ucrania, y Ricardo Marquina, desde Moscú, centro del poder ruso. ruso. Gracias por esta conversación, colegas, y hasta la próxima. Hasta pronto. Muchas gracias. Y por otro lado, Europa... Pues lo decíamos antes, vuelve a tener eh, una guerra en su continente. La invasión ordenada por Vladimir Putin a Ucrania ha convulsionado el orden internacional a un nivel que no se veía desde el final de la Guerra Fría. Alemania ha sido uno de los países europeos que más ha sufrido este conflicto bélico desde el punto de vista económico por su excesiva dependencia energética de Moscú. Pero el pueblo alemán también ha mostrado su lado solidario, recibiendo un gran número de los más de 4 millones de refugiados ucranianos. En un acto celebrado hoy en el Palacio de Bellevue, en Berlín, Alemania, conmemoró el inicio de esta invasión. En un discurso, el presidente federal Frank Walter Steinmeier expresó su solidaridad con el pueblo ucraniano y prometió más ayuda a ese país. Sus palabras también iban dirigidas al presidente ruso y al impacto que esta guerra en Europa está teniendo. Vamos a escucharlo. La guerra ha vuelto a Europa por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. En el centro de Europa se está librando una campaña de conquista. Rusia niega a Ucrania su derecho a existir. Quiere destruirla como nación independiente. La inviolabilidad de las fronteras, la soberanía y la autodeterminación de un país, la dignidad humana y la paz, el respeto de las normas y la ley son términos que no significan nada para Putin. Todo aquello en lo que se basa nuestra coexistencia en Europa no cuenta nada para él. Pero para nosotros sí. Alemania no está en guerra, pero esta guerra nos concierne. El ataque de Rusia nos ha devuelto a una época que creíamos haber dejado atrás. La invasión rusa ha reducido a cenizas la seguridad europea. Atenta contra todas las lecciones aprendidas de las dos guerras mundiales y contra todo aquello que nosotros defendemos. Eran las palabras del presidente federal de Alemania, Walter, Frank Walter Steinmeier. Por otro lado, la Cancillería China presentó hoy un documento en el que explica en 12 puntos su postura para una solución política a la crisis en Ucrania, en el que enfatiza la necesidad de un diálogo y de las negociaciones y del respeto a la soberanía de los países. El diálogo y las negociaciones son la única salida viable para resolver la crisis de Ucrania, señala, señala el ministerio en un documento publicado en su página web, en el que incide en algunos de los puntos repetidos por Pekín en los últimos meses, y en el que pide que la comunidad internacional promueva conversaciones de paz. Pekín rechaza el uso de armas nucleares en esta guerra, dice días después de que Vladimir Putin anunciara la suspensión de su participación en un tratado de desarme nuclear con Estados Unidos. 
El operativo especial, que según Vladimir Putin duraría unos días, hoy cumple un año por la resistencia ucraniana. Una resistencia que no habría sido posible sin el apoyo de Occidente. Lejos de dividir a la Unión Europea y a la OTAN, los aliados han mostrado una unidad prácticamente inquebrantable en este año de guerra. Estados Unidos ha liderado el apoyo a Kiev y Alemania. También ha mostrado su solidaridad teniendo que dar paso, pasos difíciles para ayudar a Ucrania. Nos acompañan para analizar estos temas ahora desde Washington, mi compañera Carolina Chimoy, corresponsal de Deutsche Welle en esa ciudad, y Andrea Ujerez, corresponsal político de DW desde nuestro estudio parlamentario. Saludos, colegas. Andreu, quisiera comenzar contigo. El presidente Stan Maya ofreció hoy un discurso en Berlín. Escuchamos algunas de sus palabras hace poco. Por favor, cuéntanos un poco más qué dijo. Sí, Johan, el presidente Steinmeier ha encabezado hoy el que ha sido el principal acto de conmemoración del inicio de la invasión en el Palacio de Bellevue, un acto al que ha acudido la plana mayor del gobierno federal, también el canciller Olaf Scholz, como hemos visto en las imágenes, y también ha estado el embajador de, Ucr de Ucrania en Alemania. En ella Steinmeier ha repetido el mensaje que Berlín lleva repitiendo prácticamente desde el inicio de la invasión, es decir, que seguirá apoyando militar, financiera y económicamente al gobierno de Zelensky en Kiev tanto tiempo como sea necesario. Y esto último lo suelen remarcar a menudo. Es el mismo mensaje que tiene el canciller Scholz. Steinmeier quiere así transmitir que Ucrania puede confiar en el apoyo alemán. Una nota simbólica, pero que sirve para enmarcar el mensaje que se ha querido lanzar hoy desde Berlín en las puertas de los ministerios y sobre el Parlamento Federal Alemán, el Bundestag, donde han hoy banderas de Ucrania para simbolizar esa solidaridad. En el mensaje de Steinmeier, sin embargo, también ha destacado una frase que hemos escuchado en la declaración previa que no puede pasar desapercibida. El presidente federal alemán ha dicho textualmente «Alemania no está en guerra, pero esta guerra nos incumbe». Eh, esta frase vuelve a estar de nuevo en la línea con la estrategia de Berlín de medir sus palabras para referirse a un conflicto que, según ha dicho el canciller Scholz, en repetidas ocasiones, en repetidas entrevistas, no puede acabar en ningún momento en una confrontación directa entre la OTAN y la Federación Rusa porque eso supondría, al fin y al cabo, el inicio más que probable de la Tercera Guerra Mundial lo que tendría efectos devastadores. No hace falta recordar que Estados Unidos y Rusia tienen suficientes armas nucleares para hacer inhabitable ese planeta, este planeta en el que vivimos. Por tanto, podríamos decir que el resumen es eh, un mensaje que combina solidaridad al tiempo que se miden mucho las palabras a, a la hora de, 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 de hablar desde Berlín. Es un día, sin duda, Andrea, lleno de simbolismos, pero que va en sintonía con lo que decía el, el canciller alemán Olaf Scholz esta semana, que decía que el apoyo de Berlín a Kiev durará todo el tiempo que sea necesario. Carolina, ahora contigo en Estados Unidos, que hoy ha reforzado las sanciones contra Rusia en el primer aniversario de la invasión a Ucrania y ha presentado más ayudas. Por favor, cuéntanos en qué consisten estas acciones. Efectivamente ha presentado más ayudas y esto ya lo iban preparando desde hace bastante tiempo. Me parece importante remarcar acá lo que Andreu ha dicho porque las paralelas son exactamente las mismas en realidad. Acá también se tiene la narrativa de tanto tiempo como sea necesario. Acá también se tiene la narrativa de democracias eh, versus eh, autocracias y en este sentido también va, la, van las nuevas sanciones y eh, las nuevas ayudas. Hay que tomar en cuenta que algunas eh, de ellas van a tener que pasar por el Congreso y ahí si bien eh, también hay varios republicanos que apoyan esta guerra contra eh, Ucrania. También existe en el Congreso, no olvidemos, esa ala conservadora de la extrema derecha del Partido Republicano eh, que más bien eh, tiene un discurso más nacionalista. Por ejemplo, eh, cuando el presidente Biden dio esa visita sorpresa a Ucrania, uno de los eh, políticos de esta ala más conservadora, el gobernador de Florida, de Santis, eh, salió diciendo que, sería, que le parecía bien que el presidente Biden eh, defienda eh, la frontera era ucraniana que esté en Polonia y que esté muy presente, pero que sería bueno también que le preste más atención a la frontera sur de Estados Unidos. Es decir, este grupo de republicanos están utilizando ese discurso nacionalista para crear división en el país y para contrarrestar un poco las acciones de Estados Unidos a nivel internacional respecto a este conflicto, ya sean financieras o de sanciones, como también la visita mencionada, contrarrestarla con la situación doméstica. Divisiones internas que algunos seguramente intentan, las cuales algunos intentan sacar algún 
eh, interés, algún resultado partidista, Carolina, pero y, y esto podría hacerse cada vez más evidente ahí en el seno de Estados Unidos, porque es que desde el inicio de la invasión, Estados Unidos ha enviado más de 46 mil millones de dólares en ayuda a Ucrania. Hace apenas unos días, cuando el presidente Biden estaba de visita en Kiev, anunció que enviaría 500 millones de dólares adicionales. ¿Hasta dónde puede llegar este respaldo? Cuando justamente, como nos comentas, hay esas divisiones internas que comenzarán en algún momento a hacer la oposición al presidente Biden. Es una excelente pregunta. Primero hay que eh, mencionar que estos miles de millones de dólares incluyen ayuda humanitaria, incluyen eh, ayuda militar también, incluyen ayuda financiera. Es decir, eh, una vez que se dividen ese tipo de ayudas, eh, es, es este, mejor tener un... Eh, un, un, un sentimiento sobre cuál es la, la ayuda real de Estados Unidos hacia, hacia Ucrania. Y la pregunta que haces es precisamente la que todos nos hacemos acá, porque el discurso por parte de la Casa Blanca es eh, nuestra ayuda eh, a Ucrania, eh, de cualquiera de las maneras, ya sea humanitaria o militar, está avanzando y está evolucionando paralelamente a la manera en la que la guerra en Ucrania está evolucionando. La gran pregunta es, ¿dónde está el límite? ¿Dónde está esa línea roja? ¿Cuándo va a dejar esta Estados Unidos y Occidente, eh, de brindar ese apoyo incondicional si es que la guerra sigue evolucionando. Es una pregunta que nadie eh, puede o quiere responder acá porque claro que eso eh, presentaría un límite que probablemente tampoco no se quiere eh, que, que Putin eh, conozca el, la línea roja de, 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 de Occidente. Pero por ejemplo para para traer este, este debate a algo más concreto, el debate acá mismo en Washington ahora es eh, sobre los, los aviones, los, los fighter jets F-16. Eh, ¿Ayudará Estados Unidos con estos eh, aviones de guerra a Ucrania o no? Y si es que los ayuda, ¿esto los acercaría más a esa línea roja, a ese límite del cual nadie habla o no? Era el debate que se tenía también antes de los tanques, pero después, eh, como vimos, se brindó eh, el apoyo eh, de tanques por parte de Estados Unidos y por parte de Alemania. Ha sido un año difícil, Carolina, para la administración del presidente Joe Biden que a los problemas de la política interna ha tenido que sumar, lidiar con este conflicto, con la guerra en Ucrania. Pero ha sido también un año difícil para Alemania. Andreu, la guerra está allí tan cerca, de manera impensable, a dos fronteras de distancia de este país, a un par de trayectos en tren. Hagamos un repaso, por favor, de los desafíos que ha enfrentado Alemania en cuanto a su apoyo a Ucrania desde que comenzó la guerra. Sí, Johan, se podría decir que Alemania ha tenido que reformular por completo su política exterior y también parte de su política interior en los últimos 12 meses. Scholz, el canciller Scholz, ha intentado resumir ese giro histórico con la palabra alemana Zeitenwende, que podría traducirse algo así como periodo de transición o periodo de cambio. En primer lugar, Alemania ha modificado su histórica reticencia al rearme y al envío de armas eh, a territorios en guerra o en conflicto. Se ha convertido en uno de los principales eh, suministradores de armas en Europa para el ejército ucraniano, lo que incluye sistemas eh, de defensa aérea, vehículos blindados, ahora también tanques del tipo Leopard, armas, por supuesto munición y también por supuesto formación para soldados ucranianos. Además, el gobierno alemán anunció poco después del inicio de la invasión la inversión de un fondo especial eh, para el ejército alemán de 100.000 millones de euros durante los próximos años, que supone un claro cambio de, de tendencia respecto al pasado. Se podría decir que Alemania vuelve a la senda del rearme frente a Rusia, tras décadas de una contención por supuestaria en su propio ejército. El segundo gran desafío que yo remarcaría ha sido el fin de los suministros energéticos rusos, un, un suministro que había empezado en la década de los 80 del siglo pasado, cuando todavía estábamos en la Guerra Fría, cuando todavía existía la Unión Soviética, y que se había convertido, eh, que había convertido al sistema energético alemán en fuertemente dependiente de Rusia. Por poner un ejemplo, para clarificarlo esto a los televidentes, antes del inicio de la invasión, Alemania importaba de Rusia el 50% del gas que consumía. Ahora ese gas ya no está, ya no llega al país y el país se ha visto obligado a buscar fuentes energéticas alternativas, sobre todo de gas, gas licuado procedente de Estados Unidos, de Qatar y de otros proveedores. Los peores augurios que proyectaban un posible eh, colapso industrial o económico del país finalmente no se han producido, pero sí que es verdad que el país se sigue estando obligado a transformar su modelo eh, energético y productivo a, a marchas forzadas. Excelente análisis de Andreu Jerez desde nuestros estudios parlamentarios acá en Berlín. Me despido de ti, Andreu, Andreu por lo pronto. Gracias 
por esta conexión y me quedo un par de minutos todavía con mi compañera Carolina Chimoy desde Washington. Y es que Carolina, eh, China ha hecho una propuesta esta semana, una propuesta para buscar negociaciones de paz con Estados Unidos. Acá en Alemania el presidente Steinmeier decía hoy que le resultaba dudoso que Pekín quisiera mediar de forma tan constructiva en el conflicto. Y la Casa Blanca decía que leyendo esa propuesta de Pekín, la propuesta se caía en la línea número uno. ¿Cómo fue? ¿Cómo reaccionó la Casa Blanca? ¿Cómo reacciona Estados Unidos? ¿Cómo recibe esta propuesta? Cuéntanos un poco más, por favor, Carolina. Exactamente, exactamente. Eso es lo que nos están eh, diciendo también en eh, las eh, conferencias de prensa que hemos tenido esta mañana eh, sobre un año de guerra en, eh, en Ucrania. Y es que eh, lo que dicen es que lo único que sí firmarían de esa propuesta por parte de China sería que todo país y que Ucrania tiene derecho a su soberanía y que habría que respetar esta soberanía. Eh, con los demás puntos no, 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 no se ha entrado a detalles diciendo por qué no firmarían eh, los demás puntos, pero al parecer hay muchas dudas sobre por qué China está proponiendo a, eh, esto, qué hay realmente detrás, hay algún tipo de diálogo con Rusia detrás de esto. No olvidemos además eh, que en las próximas eh, semanas o quizás en el próximo mes eh, está una, hay una reunión planificada entre Xi Jinping y entre Putin eh, en Moscú. Eh, eso también va a ser nuevamente un símbolo eh, hacia Estados Unidos y Estados Unidos, no olvidemos, también está bastante... Eh, irritado por eh, los eh, famosos globos y los objetos aéreos eh, de los cuales reportábamos hace tan solo una semana. Uno de ellos, eh, así lo confirmó el Pentágono, eh, tenía fines de espionaje acá en Estados Unidos. El, eh, el secretario de Defensa, Austin, también dio hoy esta mañana una entrevista eh, diciendo que no ha hablado eh, con el ministro de Defensa de China desde entonces, que el ministro de Defensa chino no responde sus llamadas y que espera que se arme de nuevo un diálogo. Es decir, hay una tensión eh, que realmente se siente en esas conversaciones entre Estados Unidos y China. Eh, el diálogo es muy escaso, no es como era... <coughs> perdón, hace un par de semanas solo. Eh, por lo tanto, esta propuesta eh, no ha sido bien recibida acá en Washington. Son días intensos allí, Carolina, en Washington, desde donde nos acompañas. Te agradezco mucho por este tiempo, por esta conversación. Y hasta la próxima, Carolina Chimoy, corresponsal de DW en Washington, Estados Unidos. Hasta la próxima. Hasta pronto. Y ahora miren las imágenes que les vamos a presentar con las que se despertaron los berlineses en esta mañana en pleno centro de la capital alemana. Un grupo de activistas colocaron los restos de un tanque ruso frente a la embajada de Rusia acá en Berlín. El T-72 fue destruido durante los combates cerca de Bucha en Ucrania en marzo pasado. Su peso, 44 toneladas. Allí ven la estructura de este tanque que se ha trasladado hasta Berlín atravesando territorio de guerra. Se ha convertido en una, de la, en una gran aventura traer este tanque hasta aquí, hasta Berlín. Los activistas afirman que el tanque permanecerá frente a la embajada rusa durante todo este fin de, de semana. Un tribunal de Berlín dio el visto bueno para que se llevara a cabo esta manifestación. Los activistas esperan que este tanque sirva para que muchos berlineses acudan a expresar su protesta en el primer aniversario de la guerra. Y precisamente Berlín está siendo escenario este viernes de numerosas muestras de solidaridad con el pueblo ucraniano. En una de esas manifestaciones estuvo nuestra colega Natalia Smolenseva. Perdóname Natalia, que tu apellido se me traba un poquito allí la lengua. ¿Cómo has vivido tú esta manifestación de solidaridad con Ucrania en la puerta de Brandeburgo, donde estuviste esta tarde? Bueno, la verdad es que ahora, uh, hoy, pasan muchas cosas en Berlín, en la solidaridad con Ucrania. Como tú has mencionado, esta um, acción con el tanque también estuvo ahí. Es muy impresionante ver um, este tanque aquí en el medio de la ciudad. Y hablé ya también con la gente que, que fue confrontada con esta imagen. Dicen que lo ven en la tele y saben que pasa la guerra, pero... Falta sentir que está tan cerca y cuando ves un, un tanque destruido, pues lo, lo ves, lo ves lo que siente la gente ucraniana ahí y lo puedes sentir un poco más cerca. Es lo que decía la gente esta mañana. Ahora acaba de estar en las protestas que han empezado a las 4 de la tarde. Es una protesta muy grande um, ucraniana que va um, 
por todo el centro de Berlín y va a acabar ahora justo está en Puerta de Brandenburgo, pero también había otra protesta, una protesta rusa de la gente que está contra la guerra y para ellos era también importante estar en una protesta aparte para enseñar que también hay rusos que están contra esta guerra, que están contra Putin, que están por la victoria de Ucrania y ahí había mucha gente um, que vive ahora en Berlín o gente que tenía que huir de Rusia y están ahora en Alemania expresando pues, su dolor y cómo han vivido este año y también apoyando al pueblo ucraniano. Berlín y Alemania, Natalia, ha vivido esta guerra de una manera bastante cercana, gracias o, pues, digamos, a causa de la enorme ola de migrantes ucranianos que ha venido acá hasta el país, de manera que este tanque allí también, de alguna manera, trae también la guerra de una, de una forma más real para los berlineses. Ha pasado ya un año desde que inició este conflicto, Natalia. Tú estabas en Moscú en ese entonces, cuando eh, inició la, lo que Vladimir Putin llamó la operación militar especial. Recuerdo que en los días siguientes, al comienzo de la invasión, se pensaba que el gobierno de Kiev podría caer en unas horas, apenas en horas, en manos del poder ruso. Las horas se convirtieron en días y los días ya completan un año. Desde entonces se habla de un error de cálculo de Vladimir Putin. ¿En realidad se trata de un error de cálculo o de una estrategia para desgastar a Occidente con una guerra sin fin? Bueno, yo creo que sí que era un error de cálculo porque muchos expertos también politólogos lo dicen, que la idea que tenía el presidente ruso y el gobierno ruso de lo fuerte que son las fuerzas ucranianas era muy equivocada. Y también era equivocada la idea que tenía de las fuerzas suyas de cómo está preparada Rusia para esta guerra. Porque hasta el final el pueblo ruso no sabía que va a pasar esto. Y mucha gente, yo acuerdo hablar de gente en Moscú, de gente en San Petersburgo, en otras ciudades, hace semanas o días de que empezó esa invasión y que estuvo ahí hace tiempo, la gente no creía que va a pasar, no creía que, 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 la, que el gobierno ruso va a ser tan loco para atacar um, Ucrania. Y entonces era un grupo muy cercano, muy um, pequeño de la gente que lo sabía y que lo estaba preparando y decían que también apoyó los años que estaba um, Rusia en, en la pandemia y que estaba el gobierno ruso muy aislado a lo que está realmente pasando en el mundo, en el país, para, y eso llevó a cabo este cálculo uh, falso de las fuerzas suyas, las fuerzas del, um, del otro país, y que realmente intentaron, hicieron en los canales principales um, rusos, ahí el, el message, ahí la narrativa era que sí, que vamos a conquistar Kiev en tres días, y cuando eso no pasó, cuando vieron que no pudieron conquistarlo, había una... Un, un, un problema grande para explicar a, a su población qué realmente estamos haciendo ahí, que eso va a ser una guerra que va a durar meses y quizás más de un año y ahora pues el, el, la narrativa rusa ha cambiado de que vamos a conquistar Kiev en tres días a que es una guerra contra el occidente que va a durar mucho tiempo, pero realmente al principio creo que el cálculo era otro. Efectivamente, Natalia, creo que nadie contaba que la guerra, que este conflicto se iba a extender durante ya tanto tiempo. Ahora centrémonos en lo que está pasando eh, específicamente dentro del círculo más cercano del presidente Putin. Durante meses se ha hablado de grietas, de fracturas internas en el Kremlin. Pero cuando esas versiones comienzan a tomar fuerza, Natalia, aparece la élite militar de Moscú con el presidente Vladimir Putin para desmentir desde lo simbólico esas afirmaciones. ¿Qué tan ciertas son esas fracturas internas a un año de haber comenzado la invasión? Bueno, es muy difícil de decir, pero realmente al principio de la guerra esperábamos que los élites van a, um, van a estar contra de esa operación porque lógicamente Rusia está económicamente perdiendo ahí, hay muchas acciones que dañan su economía, entonces esperábamos que va a haber um, por lo menos parte de élites que van a decir abiertamente que están contra. No lo hemos visto, la verdad, había unos pocos casos de la gente que bueno, que no lo apoyó tan abiertamente o que incluso han um, huido de Rusia, pero realmente la élite está detrás de lo que está pasando y ahí incluso hay este conflicto de una parte de élite que es uh, Evgeny Prigozhin del grupo Wagner o el jefe de, um, del Chechenia, Ramzan Kadyrov, que son um, una gente que, que incluso critica las fuerzas militares rusas porque actúan muy poco, porque son muy humanos ahí en, en Ucrania, dicen que hay, que hay que ir 
a por todo hay que estar, ser mucho más fuertes ahí. Entonces ahí hay aún críticos que son, um, que son mucho más radicales de lo que, lo que dice um, Vladimir Putin, lo que dice um, el jefe del ejército. Entonces hay esas fracturas, pero realmente yo creo que um, ahí dentro del ELTES no, no hemos visto tantas, um, tantos problemas, lo que muchos um, expertos la verdad es que han es, eh, esperado pero lo que vimos también últimamente en el discurso que dio Putin a, a la población a, hace un par de días que realmente no, no ha cambiado nada está intentando justificar lo que está pasando y está intentando prometer a la gente unas medidas sociales está prometiendo a, a la gente que le apoya que, que todo va a estar bien y realmente tiene que buscar palabras para justificar lo que está pasando ahora en Ucrania. Hablábamos, Natalia, de esas grietas, esas fracturas internas que podría haber en el Kremlin, pero hablemos ahora de la gente, de los ciudadanos. ¿Cómo ha cambiado el apoyo de los rusos a esta invasión, a la guerra en Ucrania? Y también, ¿cómo ha cambiado el respaldo al presidente Vladimir Putin durante estos últimos 12 meses de conflicto? Bueno, en el país como Rusia ahora, también como Rusia antes, pero especialmente como Rusia ahora, que está en activo estado de la guerra, que um, hay represiones, es muy difícil de saber qué realmente, cómo realmente piensa la gente, porque todas las encuestas no nos dicen mucho. Pero lo que nos dice mucho es que, por ejemplo, hemos visto que desde que empezó esa guerra, pero sobre todo desde que empezó um, desde el, el septiembre, cuando um, han llamado a, a todos los hombres a la guerra, básicamente mucha gente ha huido del país. Um, no sabemos cuántos, pero cientos de miles de personas seguramente, hasta un millón puede ser, que han ido de este país. Y esto es una señal de que esa gente seguramente no está apoyando lo que está pasando. Algunos son muy activos. Por ejemplo, la gente que he visto hoy en Berlín protestando son muy activos y dicen abiertamente que están um, contra lo que está pasando. Pero muchos de ellos también están en en el país y también hemos visto unas protestas, uh, pequeñas protestas en comparación con protestas que hemos visto aquí en Occidente dentro del país um, contra uh, la invasión rusa en Ucrania, apoyando a Ucrania, uh, contra um, mandar ahí tropas, contra lo que está pasando, contra el presidente. Eran poca gente, pero esa gente está jugándose la vida saliendo a la calle. Esa gente puede acabarse en la cárcel, puede acabar teniendo que pagar unas multas muy graves por eso. Eh, mucha gente simplemente no dice nada, simplemente está desilusionada, está ya muy cansada de lo que está pasando. Mucha gente simplemente se vuelve apolítica y dice que no quiere tener nada que ver con esto, espera cuando se acaba esto. Y yo hablando con la gente realmente que, que se quedó en el país, um, veo esta sensación de, de, de que la gente dice, que, ¿qué podemos hacer? Ya hemos intentado muchas veces y esa sensación de que no, no hay nadie en el país que todos los opos oposiciones o están en la presión o están en la cárcel o están fuera del país. Entonces tampoco hay fuerza dentro del país para para estar contra y claro también hay gente que apoya lo que está pasando eso no lo podemos no decir y pero no sabemos cuánto exactamente que como de fuerte es esa fracción es una fracción bastante pequeña la mayoría de la gente está está en el medio y puede um, si hace falta apoyarlo o no por ejemplo también había un Um, una demostración muy grande en Moscú, en Luzhniki, hace un par de días y según los reportajes que leí de ahí, pues mucha gente fue, um, bueno, no forzada, pero invitada muy amablemente de venir ahí para, para enseñar ese gran apoyo popular que tiene Putin, que realmente no es así. Difícil situación la que nos cuentas, Natalia, de los rusos que están viviendo Allí, de alguna forma, también viviendo un doble conflicto. Por un lado, la guerra en Ucrania, y por otro lado, la guerra de propaganda, que se vive tanto en Rusia como en Ucrania. Era Natalia Smolentseva, que nos acompañaba desde acá, desde Berlín. Muchas gracias por tu análisis, Natalia. Hasta la próxima. Gracias. Una propuesta china de negociaciones de paz surgió esta semana buscando un cese al conflicto entre Rusia y Ucrania y justo sale un urgente en estos momentos diciendo que el presidente Volodymyr Zelensky se, re, se va a reunir con el presidente chino Xi Jinping. Recordemos que esta semana el máximo jerarca de la diplomacia china se reunió en Moscú 
con las autoridades, con, el, con la élite del Kremlin. Ahora el presidente Vladimir Putin estaría por reunirse o se reunirá próximamente con el presidente Xi Jinping, una noticia de última hora. Y para analizar esto nos vamos a ir a Londres, a Inglaterra, para conversar con Domitila Sagramoso, docente en el Departamento de Estudios de Guerra del King's College de Londres. Señora Sagramoso, un gusto saludarla. Gracias por acompañarnos en este programa. ¿Cómo interpretamos este anuncio de última hora que comentábamos hace un minuto? El presidente Volodymyr Zelensky reuniéndose con el presidente Xi Jinping en el corto plazo. Bueno, creo que es una buena iniciativa. El, el presidente ucraino Zelensky había anunciado hace un par de, hace un par de horas cuando el plan chino uh, se fue presentado públicamente que él estaría dispuesto, él lanzó una iniciativa a encontrarse con el presidente chino para intentar eh, dialogar y ver si hay modos por los cuales se puede llegar a una resolución del conflicto. Uh, pero esto tendríamos que tomarlo con mucha cautela porque los puntos que se presentan en el plan chino no son muy esperanzadores desde el punto de vista de Ucrania. Uh, por un lado, seguramente se eh, enfatiza el concepto de respetar la soberanía nacional y, y la integridad territorial eh, de los países eh, y la independencia de todos los países eh, que puedan ser defendidos de manera eh, efectiva. Se habla también de la eh, imposibilidad o de, de de utilizar armas nucleares, eh, se enfatiza mucho el, el, el hecho de que no se deberían producir armas químicas o biológicas, que no se deberían, eh, eh, digamos, amenazar, no se debería amenazar con el uso de armas nucleares. O sea que hay elementos que pueden ser vistos desde el punto de vista de Ucrania como positivos, el entamar el diálogo, pero también hay elementos que no son, digamos, tan favorables porque eh, se enfatiza, eh, por ejemplo, el tema de un cese el fuego, que eso sí si se realizaría eh, eh, inmediatamente, entonces daría la posibilidad a Rusia controlar, digamos, de hecho, regiones eh, que ha ocupado desde que ha invadido eh, Ucrania. Entonces estaría el riesgo de que este conflicto, digamos, se congelara en el tiempo y que Ucrania no lograse eh, retomar control sobre su territorio. Um, también, uh, digamos, se habla de abandonar lo que se dice la mentalidad de la, de la Guerra Fría, Uh, y que, digamos, que lo, lo que se intenta también eh, hacer entender con este punto es se espera que Ucrania no sea miembro de la OTAN y que probablemente sea un territorio, digamos, neutro entre Rusia y uh, la Unión Europea o, o los países de la OTAN, pero eso de vuelta pondría en digamos, a riesgo la, la seguridad de Ucrania, porque si Ucrania no tiene la capacidad, digamos, de ser protegida o de ser defendida, digamos, en un modo efectivo, estaría siempre a la merced de una nueva invasión. O sea que, para resumir, hay puntos que son, digamos, eh, positivos, pero lo que falta en realidad en este plan es, digamos, una, una, lo que se llama una hoja de ruta, cómo se llega a lograr, uh, digamos, que Ucrania logre uh, re restablecer el control sobre su territorio. En cualquier, paso, en cualquier caso, pareciera que esta potencial reunión del presidente Zelensky con Xi Jinping podría ser un paso importante en esas negociaciones. Recordemos que hoy aquí el presidente Franz Walter Steinmeier decía que si China quería mediar en el conflicto, no solamente tenía que reunirse con Rusia, sino también hacerlo con Ucrania, de modo que esto pareciera que daría luces también. Le damos la bienvenida en este momento a esta discusión también a Laura Iglesias, analista político de Deutsche Welle. Bienvenida al programa, Laura, el presidente alemán, lo decíamos ahora, Franz uh, Walter Steinmeier expresaba hoy también sus dudas sobre el rol que China podría jugar en este conflicto. Decía que le resultaba dudoso que una potencia mundial como China, y estoy citando sus palabras, quisiera jugar un papel tan constructivo en la guerra. Si es así, decía el presidente Steinmeier, China no solo debería hablar con Moscú, sino también con Kiev. ¿Por qué esas dudas de Alemania? Bueno, esas dudas se mantienen a pesar de esta noticia de última hora de, de que Zelensky accede a reunirse con, con representantes del gobierno chino, porque aquí en Alemania no se olvida que China todavía no ha condenado la invasión en Ucrania y que sigue manteniendo relaciones comerciales con Rusia a pesar de todo lo que ha pasado y que China sigue hablando de amistad inquebrantable con Rusia a pesar de los indicios de, 
de miles de indicios de torturas y de asesinatos, de violaciones de civiles ucranianos que no tienen más remedio que, que recurrir a las armas para sobrevivir. Pues a pesar de eso, China sigue haciendo gala de amistad. Eh, recientemente vimos al, al ministro de Exteriores chino, se ha recibido por el ministro de Exteriores ruso, eh, Sergei Lavrov. Por eso aquí en Alemania es poco creíble ese papel de mediador que China se está concediendo a sí misma y se tiene la impresión aquí en Alemania de que es un plan más bien diseñado por China en beneficio propio, porque con esa retirada de las sanciones occidentales que está pidiendo China, que es uno de los puntos, está pidiendo que se abran rutas comerciales de las que se beneficia la propia economía china, que está muy castigada por estas sanciones también y, y por la pandemia. Bueno, y el primer punto del plan chino, ese punto que, que reclama respetar la soberanía territorial, es la clave de todo, pero es una clave que aquí en Alemania se... Bueno, se da por seguro que Rusia va a seguir ignorando ese punto clave con los mismos argumentos precisamente que China utiliza, que está aplicando a Taiwán, negando el derecho tanto de Ucrania como de Taiwán a ser países soberanos. O sea que es, es más bien una lista de buenas intenciones, pero que ya solamente para a, a ir más allá, al argumentar un poco más, se queda en, en papel mojado y hay por eso razones suficientes aquí en Alemania para desconfiar de, de esa oferta, aunque por supuesto, como decía la experta que acabamos de escuchar, la señora Sagramoso, pues que no hay que, que desestimar del todo ese plan. También el jefe de política exterior de la Unión Europea ha destacado ese punto de, de las armas nucleares. China rechaza en ese plan el uso de las armas nucleares, dice que es un eh, extremo al que no hay que llegar nunca. Y ese tipo de advertencia a Rusia, como, como si China le estuviera diciendo, ten cuidado, por ahí no, porque entonces se acaba nuestra alianza. Y eso es algo que, que sin ninguna duda tranquiliza a Occidente. Es una suspicacia general que despierta esta iniciativa. China lo decía también hoy Jens Stoltenberg, jefe de la OTAN, decía que China no tiene credibilidad. Y le pregunto, señora Sagramoso, ¿por qué cree usted que llega esta propuesta de negociaciones de paz china? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué no antes? Bueno, es una muy, muy buena pregunta porque lo que es interesante justamente es que llega en este momento, no ha llegado antes, China hubiese tenido la oportunidad de ejercer presión sobre Rusia para que se llegase a algún tipo de acuerdo de, de cese el fuego antes, pero ocurre en un momento en el cual eh, está claro que eh, las Fuerzas Armadas Ucranias van a recibir apoyo de los países occidentales, de los países de la OTAN, que le darán eh, un, una significativa cantidad de armamentos que podrían permitirle a Ucrania, digamos, de llevar adelante una contraofensiva y desplazar la presencia de las fuerzas rusas en su territorio. Así que es un momento en el cual, eh, digamos, cualquier tipo de negociación que congele la realidad militar sobre el terreno no le beneficiaría a Ucrania porque Ucrania tiene por, probablemente la posibilidad, digamos, de, eh, sí, 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 de avanzar y, y de romper, digamos, la, las defensas que se han establecido desde el punto de vista de Rusia. Uh, esto es eh, seguramente también está ligado a la posibilidad del entrenamiento, a la cantidad de, de, digamos, de equipamiento que se le provea a Ucrania, pero seguramente es un momento en el cual eh, digamos, la, la posibilidad de tomar la iniciativa podría estar en la primavera y en el verano de parte de, eh, de las fuerzas militares ucranianas si reciben eh, la, la tecnología y el, y el equipamiento militar eh, digamos, de, la, de países de la OTAN, que es tecnológicamente superior, si reciben además una significativa cantidad de, de municiones y de artillería que les permitiría también digamos, mantener el frente y ver cuáles son los puntos débiles por los cuales podrían eh, comenzar una avanzada. Entonces también eh, esto es un poco sospechoso y también el hecho que la, el, estos puntos han surgido después de un encuentro entre, entre, entre digamos, el presidente Putin y el líder digamos, de asuntos exteriores de, del gobierno chino. Ah, así que seguramente habrán habido puntos que se han discutido en común antes de que la propuesta china saliera. Por eso sería interesante, yo creo, sobre todo, como decía el presidente Zelensky, que eh, no solo hubiese un diálogo, sino también una presencia, digamos, de algún eh, representante del gobierno chino que visitara Ucrania y que viese la realidad en el terreno y todos los, digamos, los crímenes que se han cometido, que mencionaba eh, la, su, su periodista anteriormente, digamos, todas las atrocidades, los crímenes eh, de guerra y de lesa humanidad, 
y ver, el, el, digamos, en el terreno el sufrimiento del pueblo ucraniano. Yo creo que eso sería también positivo desde el punto de vista de Ucrania. Y aunque hay suspicacias sobre esta propuesta de negociaciones china, siguen llegando noticias de última hora y es que los líderes de Francia y Alemania han pedido a Ucrania que considere esas negociaciones de paz, de manera que, aunque hay suspicacia, pareciera que la puerta de esas negociaciones comienzan a tomar eh, lugar. Señora Sagramoso, China quiere presentarse en estos momentos, usted lo decía hace un minuto, como una, un aliado neutral, pero ya lo hemos comentado, el jefe de la diplomacia china, Wang Yi, visitó a Moscú esta semana y reforzó lazos con el Kremlin, como decía Laura Iglesias, diciendo que la relación con el Kremlin era inquebra, inque, increba, inquebrantable. ¿Hasta qué punto es China realmente neutral en este conflicto? Bueno, seguramente no es completamente neutral porque sabemos que tiene una alianza estrecha. Eh, no es una alianza militar, pero sí hay una gran cooperación, digamos, a nivel militar. Se han, hay un, digamos, se han hecho muchos ejercicios conjuntos, hay eh, ventas de armamentos militares y se habla también de la posibilidad, había indicios, parecía, eh, que se ha reportado en los últimos días que el, el, una empresa china que produce drones podría, digamos, eh, venderlos o, o facilitarlos al gobierno ruso para su utilización en el campo de la batalla. Creo que esto es bastante preocupante. Uh, habría que ver si esto realmente eh, se materializa uh, y, y si esto es el caso, entonces también mostraría que la alianza es mucho más estrecha. También está el aspecto comercial. China eh, ha, se ha transformado en uno de los principales consumidores del, de los eh, digamos, productos energéticos de gas y de petróleo ruso. Uh, también ha, ha sido uno de los um, proveedores, se dice, de algunos digamos, componentes electrónicos que podrían ser útiles para Rusia en, en su industria y también en su industria de armamentos. Así que seguramente es difícil imaginar a China como un país completamente neutral. La ventaja que podría tener es que China, estando en una posición, digamos, de fuerza en su relación con uh, Rusia, puede ejercer presión sobre, eh, sobre el Kremlin, sobre los líderes eh, en Rusia, para que, digamos, tomen una posición un poco más moderada. Pero yo no tengo mucho optimismo de que los chinos logren convencer al líder eh, ruso de retirarse de las zonas que ocupa eh, en, en el territorio ucraniano. Y ahí realmente está la clave. Eh, la clave está realmente en la retirada de las fuerzas eh, rusas del territorio ucraniano. Y para que eso se logre, eh, el, el, digamos, el, eh, idealmente el, el gobierno chino debería ejercer una presión enorme sobre Rusia y no estoy segura que Rusia está dispuesta, digamos, a aceptar ese tipo de presión y a retirarse de esos territorios. Así que también hay un riesgo para China de verse, digamos, con, eh, involucrada en una negociación que tampoco tiene un resultado positivo. El peligro, por otro lado, es que si estas negociaciones no llevan a buen, um, a buen puerto, se eche la culpa a alguno de los dos, sobre todo a la parte ucraniana, de no querer aceptar un diálogo y una negociación, que ha sido uno de los argumentos que se ha utilizado en, desde mi punto de vista erróneamente para justificar, digamos, la oposición a, um, a eh, ayudar a Ucrania militarmente en este conflicto. Entonces yo creo que también los ucranianos tienen que tener mucho cuidado, caminar este camino, digamos, con mucha cautela para que no sean acusados de no querer aceptar eh, negociaciones y de no querer tener flexibilidad desde el punto de vista de llegar a una salida negociada a esta crisis. Ahora me gustaría pasar de China a otro tema y conversarlo con, con Laura Iglesias. Laura, y son las diferencias que han sido ventiladas por el grupo Wagner recientemente, diferencias en relación al Kremlin. Eh, de hecho, el jefe del Kremlin, uh, Yevgeny Prigozhin, decía esta semana que faltaba armamento, que faltaban municiones y culpaba al Ministerio de la Defensa y al jefe del Estado Mayor del Ejército de Rusia de esto. ¿Qué pretende Prigozhin haciendo públicas esas diferencias? Bueno, por un lado es muy probable que pretenda recibir munición porque hay escasez de material en todo el frente ruso, eso es en, en Ucrania, eso es verdad, pero también es eh, quizá un intento de de poner de manifiesto que si no consigue avanzar, que si lleva estancado desde hace desde mayo en, en el frente de Bakhmut, es porque le falta material. Es decir, echar la culpa a otros. 
echar el cargo de, de la ofensiva a otros, como está haciendo con, con los prisioneros que recluta en, en las prisiones y que manda al frente en las primeras avanzadillas, que a veces hay eh, cinco avanzadillas de, de soldados eh, procedentes de las prisiones, de los, de los milicianos Wagner, y que todos ellos eh, mueren y luego van los oficiales y luego van eh, los, los que están mejor equipados. Es decir, él eh, echa balones fuera, echa la culpa a otros de sus fracasos y también eh, encarga a otros el trabajo duro, el trabajo mortal. Es decir, es, es, es una manera habitual, habitual en él. Sí, Laura, Estados Unidos advierte que Pekín podría enviar armamento a Rusia próximamente. Esto cuando justamente surge esta propuesta china de negociaciones. ¿Qué sabemos de esto? ¿Qué más nos puedes contar? Bueno, la, la señora Sagramoso acaba de mencionar estas sospechas que, que tiene Estados Unidos de que, de que China esté preparando la venta de, de 100 drones, 100 drones kamikaze, con, que se pueden cargar con bombas de hasta 50 kilos. Y bueno, China está desmintiendo rotundamente este, este tipo de información de Estados Unidos, dice que es desinformación, lo niega absolutamente, pero la revista alemana de Spiegel asegura tener pruebas de que lo que está planeando China con esto sería falsificar unos documentos para enviar esos, esos drones de apoyo militar como si fuera equipamiento para la aviación civil. No tenemos indicios de, de todo esto, es, una, es, es información que procede de la revista de Spiegel, que han citado eh, diarios de todo el mundo, pero evidentemente ese tipo de informaciones no incrementan la confianza internacional sobre, sobre la propuesta de China, porque hay contrainformación que revela otra intención eh, por parte de China. Señora Sagramoso, ahora le pregunto, el Kremlin ha lanzado en repetidas ocasiones amenazas sobre el uso de armas nucleares. Recientemente suspendía su participación del tratado New Start y eso hacía sonar las alarmas. ¿Hasta qué punto debemos tomarnos esto en serio? ¿Qué tan cerca estamos de que este conflicto pueda llegar o tomar una escalada nuclear? Creo que em, em, hay, hay menor preocupación por una escalada nuclear si lo miramos con la situación el año pasado, justamente cuando esta guerra inició y se... Uh, y, y había mucha presión por una intervención más directa de la OTAN, se hablaba de una zona, digamos, no-fly zone, una zona de protección del espacio aéreo, y en ese momento y más adelante siempre la preocupación fue eh, la escalada, digamos, que se llegue a una escalada de intervención de la OTAN o la utilización de Rusia de las, digamos, de las armas nucleares. Uh, creo que eh, hoy en día el riesgo es, es menor, Rusia... Um, ha, ha, ha declarado muchas veces que existían líneas rojas, que si se superaban eh, se utilizarían armas nucleares, pero esto no ha ocurrido. Um, específicamente podemos pensar, por ejemplo, en los ataques que se han producido a bases militares aéreas que se encuentran en el territorio de Crimea, o el, digamos también el ataque al puente que une el territorio ruso con la península de Crimea a la explosión que hubo que lo destruyó en, en, en una parte eh, y no hubo, digamos, esa escalada nuclear como se esperaba. Uh, también eh, creo que en eso facilitó mucho la, las presiones externas y eh, en este sentido creo que la postura de China que se manifestó durante un viaje del canciller alemán Scholz uh, y su encuentro con Xi Jinping, en el cual se declaró abiertamente y claramente que eh, que China rechazaba eh, el utilizo y también eh, la amenaza del utilizo de las armas nucleares. Creo que eso ha tenido un impacto y Rusia ha entendido que ese juego no, no le beneficiaba uh, y por otro lado um, solo creaba mayor, digamos, ansiedad y, y paradoxalmente los ucranianos ya estaban preparados a un tipo de ataque nuclear. O sea, que tampoco tenía un efecto deterrente sobre el terreno desde el punto de vista de limitar eh, las operaciones militares por parte de los ucranianos. Y brevemente, señora Sagramoso, porque ya nos estamos quedando sin tiempo, ¿cuáles serían o cuál sería esa línea roja definitiva que no se puede cruzar ni por Occidente ni por Moscú? Creo que es muy difícil decirlo. Eh, el, eh, creo que cualquiera de las dos, eh, de las dos digamos, partes, o digamos que Occidente o pa pa países de la OTAN o Rusia amenazaran y movilizaran, digamos, sus fuerzas para utilizar fuerzas nucleares, creo que 
que eso ya sería, estaríamos en una situación de alta tensión y, y ahí, digamos, se concentrarían las tratativas diplomáticas para bajar ese tipo de tensión. Uh, seguramente eh, hay un riesgo, por ejemplo, si se ataca el territorio ruso en mayor profundidad, pero también recordemos, por ejemplo, que drones eh, ucranianos han logrado atacar eh, bases aéreas bastante en el interior de Rusia y eso tampoco ha producido una escalada nuclear. Pero, digamos, si hay un, un, un avance muy significativo dentro del territorio ruso, ahí creo que sí podríamos estar hablando de una escalada nuclear. Uh, creo que eso se ha entendido en Occidente, creo que la, eh, la, la, la administración eh, de Joe Biden le ha, le ha dicho, le ha marcado claramente a Zelensky el terreno de no poder intervenir dentro del territorio ruso eh, militarmente, lo que también dificulta los operativos, porque acá vemos como Ucrania está en un cierto modo eh, combatiendo con un, con una, con un brazo que, que no puede utilizar porque no tiene la posibilidad y no tiene la autorización en un cierto modo de de, de emplear las armas que se le han dado eh, eh, en territorio, muy profundamente en el territorio ruso. Entonces, desde el punto de vista del operativo militar, Rusia tiene una gran ventaja. Uh, la, 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 el operativo militar ocurre en gran parte, digamos, en un 90% en el territorio, en el territorio ru, eh, ucraniano. Así que seguramente creo que si hay una escalada sería solo porque se avanza mucho dentro del territorio ruso. Yo creo que eso eh, no, no va a ocurrir. Uh, lo que podría ocurrir sería una mayor intervención de algunos países, digamos, de la OTAN, si hay una avanzada rusa muy cercana a sus territorios. Pero creo que estamos bastante lejos de esa situación. Líneas rojas que nadie quiere cruzar. Una última pregunta para Laura Iglesias, brevemente. Laura, ¿hacia dónde va esta guerra? Sin ánimo de ser eh, oráculos, de ser adivinos, pero ¿hacia dónde va esta guerra? ¿Cómo lo ves? Las únicas alternativas que, que existen son que, que Ucrania reciba el armamento que necesita para defenderse. No hay alternativa ante eso. Eh, Zelensky decía esta misma tarde, el día del aniversario, que si los aliados eh, hacen los deberes, hacen sus tareas de proporcionarle ayuda, pues que la victoria es inevitable. Y es la única manera porque desde una posición de... de que no sea de debilidad, Rusia no, no va a negociar de una manera creíble. Es decir, que Ucrania debe conseguir esa posición de superioridad para que las, unas tropas debilitadas rusas eh, den lugar a, a la aceptación de Putin de que continuar con la invasión sería mucho peor que aceptar la retirada y eso es algo que podría desembocar a medio plazo en, en la caída del propio Putin y que su sucesor pues, ya echara la, le echara la culpa y utilizara pues eso, eh, el derrocamiento de Putin como para, para aceptar la retirada sin perder eh, la dignidad, ¿no? más o menos. Y ahí, eh, según Catherine Belton, esta autora del bestseller sobre, sobre el tramado de oligarcas y de criminalidad eh, sobre el que Vladimir Putin basa su poder, pues esta, esta mujer, que concede poquísimas entrevistas, ha concedido esta semana una a Der Spiegel y ha dicho que los contactos que mantiene con oligarcas rusos, eh, contactos a través de mensajes muy encriptados, porque es una mujer que apenas eh, habla con, con nadie más, bueno, pues eh, le han dicho que están empezando a ver a Putin de otra manera, están empezando por primera vez a hablar de, del cese de Putin, de su final, porque es una persona que ha evitado sus negocios, los ha dejado en la ruina, ha convertido a Rusia en un país paria y, y es algo que está empezando a cambiar. La población no tiene posibilidad de hacerle frente porque decir que se trata de una guerra ya, ya provoca una condena a 15 años de cárcel, pero las élites están empezando a cambiar de actitud porque tienen ganas, tienen deseos de, de vivir otra vez y de volver a hacer negocios. O sea que el, el futuro es eh, rearmar a Ucrania para que pueda defenderse de la invasión. No hay otra alternativa. Una guerra, Laura, que comenzó hace un año, pero que no sabemos cuándo va a terminar. Gracias a Laura Iglesias desde Berlín, nuestra analista político, y la señora Domitila Sagramoso, docente en el Departamento de Estudios de Guerra del, Kiel, del King's College de Londres. Muchísimas gracias a nuestras dos expertas por su participación. Y hasta aquí llega esta edición especial de DW Noticias en vivo desde Berlín, analizando el aniversario de la invasión rusa en Ucrania. Yo soy Johan Ramírez y de donde quiera que nos hayan acompañado les agradezco por su atención. atención. Pero no se vayan porque seguimos acá en Deutsche Welle con toda la cobertura especial de este aniversario. Sigan en nuestro canal de YouTube porque a partir de ahora continúa en nuestra señal en vivo una cobertura especial dedicada a estos 12 meses de guerra.
volveremos pronto para seguir contándoles lo que está pasando en el mundo. Hasta la próxima.